हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली तो आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग अनसर्टेनिटी ऑफ नंबर्स इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस तो जैसे कि स्टूडेंट्स हेडिंग से ही क्लियर है हम कुछ तो भी यहां पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे मान लेते हैं वो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा या मल्टीप्लीकेशन हो सकता है या फिर डिवीजन हो सकता है तो जो कोई भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो जनरली वो नंबर्स पे करते हैं तो उन नंबर्स पे जो हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है उसको डिटरमाइन करने के रूल्स आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं तो बेसिकली स्टूडेंट्स बात आती है कि अनसर्टेनिटी या अनसर्टेन नंबर्स या फिर अनसर्टेन फिगर्स क्या है तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जिसका हम यूज करके किसी लेंथ को मेजर करने जा रहे हैं तो उस समय उस डेसिमल पॉइंट के बाद का सबसे लास्ट का जो डिजिट होता है ओके उसको हम बोलते हैं अनसर्टेन फिगर्स तो यहाँ पे किस तरीके से किसी एक नंबर की अनसर्टेनिटी को डिटरमाइन करेंगे उसके रूल्स कुछ पढ़ेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं समझते हैं क्या होता है ये तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो अनसर्टेनिटी है जिसको हम और एक अगर कुछ टर्म दे तो उसको ये बोल सकते हैं कि वो एरर है ओके अनसर्टेनिटी इज वॉट अनसर्टेनिटी इज अ एरर काइंड ऑफ क्योंकि वो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाई थी जिस वजह से हम उसको अनसर्टेन बोल रहे हैं राइट अनसर्टेन फिगर इज वॉट वो एरर की वजह है क्योंकि वो एग्जैक्ट है या नहीं है हमको भी डाउट है एंड कुछ वो एक्यूरेट नहीं है इस वजह से हम उस अनसर्टेनिटी को बोलते हैं एरर ओके तो ये जो अनसर्टेनिटी है या फिर जो एरर है ये हमको तब मिलती है जब हम किसी वैल्यू को मेजर करते हैं ओके इतना क्लियर है तो बात आती है स्टूडेंट्स की ये जो अनसर्टेनिटी या जो एरर है जो हमने जो भी वैल्यू मेजर किए हैं उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है या फिर कितनी एरर है उसके लिए क्या करते हैं जो भी आपका लीस्ट काउंट होता है ना हर इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है लीस्ट काउंट इज वॉट कि उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम छोटी से छोटी वो वैल्यू जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको अगर हम हाफ कर देंगे तो ये जो हमको हाफ होता है ना लीस्ट काउंट का वही हमारे लिए अनसर्टेनिटी होती है या फिर एरर होती है इस चीज को समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स कि एक किस, किसी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है एंड अगर उसको हम हाफ करते हैं तो जो हमको वैल्यू मिलती है वही हमारी अनसर्टेनिटी होती है या फिर एरर होती है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट डिवाइस के लिए ओके तो इसको समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए एंड वहीं से हमको रूल्स एंड रेगुलेशन भी पता चलते जाएंगे चलिए देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल मान लेते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास एक रेक्टेंगुलर की शीट है ओके रेक्टेंगुलर शेप की एक पतली सी शीट है जिसके पास ऑब्वियसली बात है कुछ लेंथ होगा एंड ब्रेथ होगा एंड मान लेते हैं हमने जब इस लेंथ एंड ब्रेथ को मेजर किए ओके तो वो हमको वैल्यू मिली 15.3 सेंटीमीटर एंड द 11.2 सेंटीमीटर सो 15.3 सेंटीमीटर इज अ लेंथ एंड ब्रेथ इज अ 11.2 सेंटीमीटर ओके नाउ व्हाट स्टूडेंट्स इन दोनों ही जो हमारे पास वैल्यू मिली है मेजरमेंट वैल्यू इन दोनों में ही देखिए इसके पास भी थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं एंड इसके पास भी थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं अगर स्टूडेंट्स आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पता नहीं है तो हमने ऑलरेडी वीडियो में पढ़ा चुके हैं आप सिंपली सर्च करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स पीएनटी कोचिंग क्लासेस तो आपको वीडियो सिंपली टॉप पे मिल जाएगी तो स्टूडेंट्स आप इन दोनों ही मेजर्ड वैल्यू से एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो है ये एक प्लेस तक के ही वैल्यू को मेजर कर पा रहे हैं यहाँ पे राइट तो वही बोला कि फर्स्ट प्लेस तक के ही डेसीमल के हम वैल्यू को मेजर किए हैं इसका मतलब जिस भी इंस्ट्रूमेंट डिवाइस का यूज किया गया है उसका लीस्ट काउंट क्या हो सकता है दैट इज 0.1 सेंटीमीटर इसको कर देंगे हाफ तो हाफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.1 पॉइंट वन अपॉन टू सेंटीमीटर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर ओके तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये वो रिक्वायर्ड एरर या फिर अनसर्टेनिटी होगी फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड द ब्रेथ यानी कि जो आपने लेंथ मेजर किए हैं 15.3 अगर मेरे को टू डिजिट तक चाहिए तो जाएगा ये 15.30 प्लस माइनस एंड दिस विल बी द एरर दैट इज 0.05 सेंटीमीटर ओके इतना क्लियर है एंड ब्रिथ भी ऐसी क्या हो जाएगी 11.20 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर एंड दिस आर रिप्रेजेंटिंग द अनसर्टेनिटी या फिर आप बोल सकते हैं इसको एरर इतना क्लियर है अब अगर हम इसको परसेंटेज में दिखाने की कोशिश करें तो कितना होगा ओके okay, तो 15.30 सेंटीमीटर तो रहेगा एज इट इज अभी एरर कितनी है तो स्टूडेंट्स हमने आपको परसेंटेज एरर में एक चीज सिखाया था कि परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं ओके okay, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि क्या करेंगे हम इसके लिए जो ये एरर है 
0.05 ये लेंगे अपॉन करेंगे अपॉन में क्या रखेंगे अपॉन में रखेंगे हम सिंपली जो एग्जैक्टली exactly आपका मेजरमेंट है दैट इज 15.30 एंड इनटू कर देंगे 100 तो इसी तरीके से हम निकालते हैं क्या दैट इज परसेंटेज एरर वापस बता दूं कि जो एरर है दैट इज 0.05 सेंटीमीटर अपॉन जो ओरिजिनल लेंथ है दैट इज 15.30 into 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा 0.3 परसेंटेज इसी तरीके से 11.20 को निकालेंगे तो क्या होगा 0.05 upon 11.20 into 100 करने पे जो परसेंटेज एरर आएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस 0.4 परसेंटेज ओके तो सबसे पहला रूल जो है कि सबसे पहले आप इसको परसेंटेज में काउंट कर लीजिए कि कितना परसेंटेज आपका प्रॉब्लम या फिर अनसर्टेनिटी या फिर एरर है ओके okay? सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स कि किसी भी अगर दो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आ रहा है उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है उसमें कितनी एरर है अगर हम कोई डिटरमाइन करना है तो जनरली हम क्या करते हैं अब उस वैल्यू के लिए हम डिपेंड करते हैं प्रोबेबिलिटी पे कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी ओके तो सबसे पहले क्या करते हैं हम उन दोनों अनसर्टेनिटीज को जो कि दो वैल्यूज है उन दोनों की अनसर्टेनिटीज को कंबाइन करेंगे रैंडमली अब उसके कंबाइन करने के भी कुछ रूल्स हैं चलिए देखते हैं क्या है मान लेते हैं यहां पे दो या दो से ज्यादा जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज मिली हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ओके मान लेते हैं एक लेंथ एक ब्रेड्थ है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे ओके सो so, यहां पे बात आती है कि कंबाइन करने पे ओके कंबाइन करने पे हमको किस टाइप पे अनसर्टेनिटी एरर मिलेगी तो उसके लिए आपको जो पता होना चाहिए सबसे पहले क्या करेंगे जो वैल्यूज थी वैल्यूज क्या थी हमारे पास हमारे पास वैल्यूज थी लेंथ कितनी दैट इज 15.30 एंड 11.20 राइट यही थी ना दो वैल्यूज तो सबसे पहले इन नंबर्स को इनटू कर लीजिए तो इनटू करने पे आपको वैल्यू मिल जाएगी 171.36 ओके अब हम बात करते हैं कि जो इसमें अनसर्टेनिटी है जो एरर है वो कितनी है तो उसको मेजर कैसे करेंगे उन सिंपली दोनों में जो परसेंटेज एरर है उनको उठाएंगे उन दोनों का स्क्वायर करेंगे दोनों का सम करेंगे एंड स्क्वायर रूट कर देंगे ये रूल है दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू द रूल कि कैसे जज करते हैं तो यहां पे क्या कर रहे हैं वही लिखा हुआ है कि जब प्रोडक्ट कर रहे हैं आप तो फाइनल रिजल्ट में जो अनसर्टेनिटी होगी वो कैसे आएगी वो होगी स्क्वायर रूट ऑफ द समेशन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऑफ ओरिजिनल नंबर्स जो मैंने आपको बताया वही चीज यहां पे लिखी हुई है तो इसको सॉल्व करते हैं सॉल्व करने पे 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 यानी कि 0.9 प्लस 0.16 प्लस करने पे आ जाएगा 0.25 स्क्वायर रूट करेंगे तो हो जाएगा 0.5 परसेंट तो ओवरऑल इस तरीके से हम परसेंटेज में एरर कंबाइन करके एरर निकाल सकते हैं आ रहा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ तो इस तरीके से यहां पे स्क्वायर सेंटीमीटर में आपको ये एरर दिखाई जा रही है ओके तो चलिए एक और रूल देखते हैं अब यहां पे क्या है कि मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ है ओके एंड मान लेते हैं कि वो एक स्पेसिफाइड n नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको दिया हुआ है एंड आपको सिंपली क्या करना है उस एक्सपेरिमेंटल डाटा को कंबाइन करके जो रिजल्ट आ रहा है उसको भी n significant figures तक के ही valid बनाना है यानि कि क्या होता है students ये हमने आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं जब हम addition, subtraction, multiplication, division करते हैं उन significant figures के साथ में तो जो minimum जो चीज आपको चाहिए जो answer में कितने minimum significant figures होने चाहिए या फिर decimal point के बाद कितने place तक के आपको significant figures लेना है ये हमने in depth में already पिछले वीडियो में बता चुके हैं तो उसी का use यहां करेंगे किस तरीके से करेंगे मैं समझाता हूं आपको जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ डाटा दिया हुआ है दैट इज एक्सपेरिमेंटल डाटा हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ वैल्यू को ऑब्जर्व किए हैं एंड हमको यहां पे सबट्रैक्ट करना है सबट्रैक्ट करने का मतलब माइनस करना है ओके okay. तो मान लेते हैं जो दो वैल्यू है हमारे पास एक वैल्यू है 12.9 ग्राम एंड दूसरी वैल्यू है 7.05 ग्राम एंड हमको क्या करना है सबट्रैक्शन करना है माइनस करेंगे तो यहां पे एक चीज देखिए सबसे पहले इसके पास भी थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं एंड इसके पास भी थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ओके okay? अगर मैं उन सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करते हुए माइनस करता हूं सबट्रैक्शन करता हूं तो क्या होगा सबसे पहले मैं सिंपली माइनस करूंगा तो आंसर आ जाएगा दैट इज व्हाट द आंसर विल बी अब यहां पे 9 के बाद कुछ भी नहीं तो जीरो लिखना पड़ेगा माइनस करने के लिए 
तो नाइन जीरो में से माइनस करेंगे जीरो को फाइव यानी कि एट फाइव हो जाएगा एंड ट्वेल्व माइनस सेवन विल बी फाइव तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो आंसर आया कैलकुलेशन करने पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने पे वो आंसर आया है फाइव पॉइंट एट फाइव ग्राम बट जो रूल्स हैं कि अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेस पे सप्टेशन कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि जिसमें लीस्ट प्लेस तक के डेसीमल पॉइंट के बाद वैल्यू है यानी कि एक प्लेस तक है तो इसके पास भी एक प्लेस तक ही होना चाहिए तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 5.8 ग्राम तो यहाँ पे जो एक चीज़ समझ में आनी चाहिए स्टूडेंट्स वो ये है कि यहाँ पे सब्टन के या एडिशन के दौरान जब हम कंबाइन करके रिजल्ट देखते हैं तो उसमें कुछ एरर्स एंड अनसर्टेंटीज रह जाती हैं जैसे कि हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं राइट तो इस वजह से बाद में जब आप अनसर्टेंटीज को फाइन करना चाह रहे हैं तो उस अनसर्टेंटीज के टाइम पे आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि आपको डेसिमल प्लेसेस से डील नहीं करना है उसके बजाय आपको कैसे डील करना है आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स से डील करना चाहिए यानी कि कैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे जब दोनों क्वांटिटी में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स तीन तीन थे तो आंसर में भी तीन होने चाहिए तो इससे आप क्या है ईजीली जो है अनसर्टेंटी या फिर एरर को आइडेंटिफाई कर सकते आ रहा है इतना समझ में ओके तो जो लास्ट पॉइंट है थर्ड एग्जांपल चलिए उसको भी देखते हैं सेकंड पॉइंट में कंफ्यूज मत होइए स्टूडेंट्स बस आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए कि जो आपने कैलकुलेशन किया नहीं है 5.85 इस 5.85 में जो अनसर्टेंट या जो एरर है वो क्या बताया था मैंने पॉइंट के बाद सबसे लास्ट डिजिट है सो दिस इज फाइव इस वजह से ये हट गया है एंड द रियल एग्जेक्ट जो आंसर है जो कि बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स है उस हिसाब से हमको ये मिला है तो उस पॉइंट से जो फाइव था वो एक अनसर्टेन फिगर है ओके एंड द थर्ड लास्ट पॉइंट इज अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स जब भी एरर या अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं ये एक तरह की फ्रैक्शनल एरर के लिए हम बात कर रहे हैं ओके okay? यानी कि अगर आप एरर या अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं किसी भी एक नंबर के लिए स्पेसिफिकली एंड वो एन सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है कैरी करता है सो ऑलवेज रिमेंबर हमेशा आप ये बोलेंगे कि जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी एन पे डिपेंड करेगा ऐसा नहीं है इसके अलावा वो नंबर कौन सा है उस नंबर खुद के नंबर पे भी डिपेंड करता है यानी कि आप सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डील कर रहे हो एरर या फिर अनसर्टेनिटी को तो रॉन्ग है आपको नंबर क्या है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा जैसे कि हम एग्जाम्पल समझते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर क्या बोला गया है हमारे पास जब हमने किसी मास्क को मेज़र किए तो उसके लिए हम एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं तो मान लेते हो क्या है वन ग्राम ओके okay. एंड उसमें जो एरर है वो मान लेते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद कितने हैं प्लेस है दो प्लेस यानी कि दैट इज़ जीरो पॉइंट जीरो वन डिवाइड बाई टू करेंगे तो कितना हो जाएगा दैट इज़ जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव ग्राम प्लस माइनस ही उसकी एरर या फिर अनसर्टेंटी है जबकि वहीं पे अगर हम किसी दूसरे मेजरमेंट की बात करते हैं जैसे कि नाइन ग्राम वॉट इज़ दैट नाइन ग्राम तो इसमें कितनी एयर होगी इसमें भी क्या है पॉइंट के बाद दो डिजिट हैं तो इसमें भी कितना होगा प्लस माइनस 0.005 ओके तो अब यहाँ पे जो फ्रैक्शनल एरर है वो हमको डील करना है हमको डील कैसे करना है फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालेंगे तो फ्रैक्शनल एरर कहीं ना कहीं रिलेट करता है किससे परसेंटेज एरर से तो देखिए कैसा होता है जैसे एरर क्या है जीरो अपॉन जो ओरिजिनल वैल्यू है जैसे कि हमने आपको यहाँ पर बताए थे ओके इस वाले में बताया था ना आपको किस तरीके से परसेंटेज एरर निकालते हैं तो वो परसेंटेज एरर ही क्या है हमारे लिए दैट इज फ्रैक्शनल एरर तो हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली exactly यहाँ पे कि जो एरर है दैट इज 0.005 होल अपॉन जो रियल वैल्यू है दैट इज 1.03 पॉइंट जीरो तो कितना परसेंटेज एरर आ गया इसी को हम बोलेंगे फ्रैक्शनल एरर सो आंसर इज प्लस माइनस जीरो समझ रहे हैं ऐसे अगर हम नाइन ग्राम के लिए निकालते हैं तो क्या हो जाएगा जो एरर है दैट इज 0.005 पॉइंट जीरो जीरो फाइव अपॉन नाइन पॉइंट सेवन नाइन इन टू हंड्रेड परसेंट सो रिजल्ट विल बी जीरो पॉइंट जीरो फाइव ग्राम सो दिस विल बी द फ्रैक्शनल एरर ओके स्टूडेंट्स यानी कि यहाँ पे ओवरऑल समरी में यही बताया गया कि आप हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर से डील नहीं करेंगे पर वो नंबर कौन सा है क्योंकि नंबर का भी यूज हो रहा है कैलकुलेशन के लिए उसको भी आप लेंगे ओके स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें आज के लिए इतना ही थैंक यू